igazán, szívéből, teljes erejére az van velünk, akit mi meggyőztünk. Mert azt a produktumot, amit egy meggyőződéses ember egy ügy érdekében teljesíteni tud, az semmiféle parancsszóra meg eligazításra, meg plára fenyegetésre nem tudja se készítsen, és nem is fogja csinálni. Van egy diktatórikus rendszer, ez a szovjet típusú rendszer, amelyet azonban üzemeltetni, amelyben a hatalmat gyakorolni, amelyben a döntéseket hozni nagyon különbözőképpen lehet. Lehet úgy, mint Rákosi Mátyás, vagy Stálin, vagy Nikolaj Ceausescu Romániában, és lehet úgy, mint Kádár János. Ez szentírás eltársak, mert itt szóba került sok mindenféle történelmi érde. Ez hozta létre, vagy ez is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon ennek a korszaknak az emlékezete eléggé eltérő a többi országoktól. Szerepet játszott ez a stílus, ez a hatalomgyakorlási stílus abban, hogy Magyarországon számos tekintetben egy sokkal élhetőbb, emberibb, nem azt mondom, hogy ember arcú, de ilyen emberibb változat valósult meg. Tehát kádárizmusról, kádár korszakról, kádárizációról, ennek van értelme beszélni. Kinek adjátok ezeket a szép virágokat? Kádár Jánosi Tudjátok-e ki a Kádár bácsi? Hogy a szocialista munkáspárt első titkára? Nevem Gacsal Luisa. Amikor elvégeztem a gépíróiskolát, akkor elmentem dolgozni a kaszapféle esernyőgyárba, és ott ismerkedtem meg Jánossal. Aztán később lett Kádár Elvtárs, és aztán még később Kádár Apánk. Táskákat egy kicsit eltüntetjük. Ne, ne, ne lakul. Pilla erősítő, diszkrét rós. Ne, egy ilyet. Hogy engem miért választott személyi titkárjának, hát azt a mai napig se tudom. Lehet, hogy egy kicsit tetszett el neki, de hát ő ezt nem mutathatta. De hát úgy erre ráér ez az ember. Pislauer Kálmán vagyok, vegyész. 1953-ban végeztem a Petrik Lajos vegyipari technikumba, akkor kerültem a Buda újlaki vízműhöz. Hamar rájöttek, hogy nem csak szerettem, hanem értem is a munkámat. Úgyhogy 56 elején már minőségi ellenőrként dolgoztam. Például én csináltam meg minden nap az ebédjét. Minden nap ugyanazt. Fasért, zsemle. <gül> hát, ő egy ilyen ember volt. Hát hol lettem volna? A Buda új laki vízműve. Hát a forradalom alatt, forradalom, a forrongás alatt is kellett inni, megbosakodni, a büdös sem meg szomjasan, nem lehet forrongani, meg zászlót lengetni. Mostan, most, most kéne egy pohár víz. Kösz. A november 1-éről másodikára virradó éjszakán Kádár János, Münch, Ferenc és mások elhagyják Budapestet. Magyarok, testvérek, hazafiak, katonák, ütött a cselekvés órája. Ez egy óriási dilemma volt. A, a dilemma ugye 
ott ragadható meg, hogy ebben a helyzetben mit is lehet tenni. Mit tehet egy kommunista vezető? Azonosul-e a néppel, vagy ha egy kicsit tudományosabban akarom megfogalmazni, akkor a magyar társadalom akaratával, vagy úgy cselekszik, ahogy azt Moszkvából, a birodalom központjából mondják, az ellenforradalmi események után Kádárék Moszkvába mentek, hogy a szovjetekkel megbeszéljék a teendőket. Én úgy gondolom, hogy akkor ott dőlhetett el minden. 1956. november 2-án az egyik kapitalista lap a délutáni kiadásba ilyen ökölnyi betűkkel azt írta, hogy Lehetséges, hogy holnap reggelre megszűnik a Magyar Népköztársaság. Hát ők ezt várták. Másnap reggel. Hát most nézzék meg a valóságot. Gyakorlatilag addig, amíg össze nem állt a, az új párt, amit Magyar Szocialista Munkáspártnak neveztek vezetősége, addig gyakorlatilag ott volt a parlamentben, ott lakott. Ez minimálisan egy hónap. Lehet, hogy több. A népit azt hitte, hogy azt a pár hetet Kádár a tankokkal körülvett parlamentbe töltötte, de ez nem így volt. Én tudom az igazságot, tőlem személyesen köszönt el Kádár, aztán Moszkvából már csak pakolni jött haza. Kádár azt mondta, hogy Luizám, én most elutazom rendet rakni a fejekbe és másnap a Turánnal, ez a kormányvonat volt, meg sem álltak Svájcig. Na hát onnan küldött nekem egy képeslapot, meg is mutató. Itt van mi. Ugye szép? Kádár abban az időben nagyon sokat beszélgetett egy bizonyos Hoffman nevű emberrel. Kitalálták, hogy egy új módszerrel, a úgynevezett mikrodózissal lehet többek pszichózis, vagy mi a fenét előidézni. A Lizergsav dietilamidot, közismertebb nevén az LSD, Albert Hoffman, svájci tudós, szintetizálta először, egy pszichedelikus droggal állunk szemben, amelynek felhasználása igen sok rétű. Mikrodózisolt rendszeres formájában, ami a szer 10-15 mikrogramnyi fogyasztását jelenti, jelentős hatást tudunk gyakorolni saját szellemi teljesítőképességünkre, koncentrációkra. Alapvetően nagyobb boldogságérzés és kevesebb stressz. Ez a dolog összefügg azzal, hogy hogyan alakul ennek az emlékezete. Ez az emlékezet sok arcú, de legalábbis két nagy arca van. Az egyik, ez a bizonyos nosztalgikus emlékezés, amelyik a Kádár korszakból elsősorban annak a modernizációs eredményeit látja. Azt érzékeli belőle, arra emlékszik vissza, hogy ezekben az években a magyar társadalom túlnyomó részének viszonylag egyenletesen, kiszámítható, kalkulálható módon emelkedett az élet színvonala. És a kisasszony szerint miért jó itt az oviban? Mert sokat lehet játszani. Felhívott a főnököm a nevét, hallgassuk el, nevezük ennek, jó? A alacsonyan is, de a Duna folyik. A vízhiánynak még a kis ág is emörül. Em, hát úgy élem a vízműhöz. Kevés köze volt, de irányítani, <gül> azt tudott. Mit tud mindenről mondani a vízművek igazgatója? Budapest vízfogyasztása a felszabadulás előtti időkhez viszonyítva, majd háromszorosára nőtt. Mindig tudta, honnan fúj a szél, de leginkább az elvtársai között érezte jó magát. Ott fenn a felső vezetésben 
igen sok barátja volt. Szóval felhívott, és találkozott két tőlem másnap reggelre a Margit híd budai híd főjénél. Öltönyben mondta. Negyed órával korábban érkeztem, mint mindig, a találkozóra, de em már ott volt. És nagyon kedves volt. Pisztlauer kartárs így, Pisztlauer kartárs úgy. Javasolta, hogy tegyünk egy sétát a hídon. Azt gondoltam, hogy most vagy előléptetnek, vagy a híd közepéről bedobnak a Dunába. Már a hét közepén jártunk, amikor megállt, és azt mondta, hogy a felső pártvezetés úgy gondolja, hogy eljött az idő, meg kell tennünk a dolgot, megtaláltuk a legmegfelelőbb embert. Ami innentől következett, azt soha nem felejtem el. Ez a harc lesz a végső, meg hogy a szocializmusnak győzni kell, és ez egy abszolút szakmai siker lesz egy ilyen fiatal embernek, amilyen te vagy. Kálmám, Kádárék már elvégezték a számításokat. A te feladatod lenne mikrodózisú LSD csepegtetésével felváltani a klórt, így eljutatni minden egyes honpolgárhoz, és így egy boldogabb népet alkotni. Igen. A fehérház felé mutatott, és azt mondta, hogy több elvtárs akar engem megismerni. Tudtam, hogy ez egy fontos pillanat lesz, de hogy ennyire. A folyosó végén volt egy ajtó, ott megálltunk, felettesen megigazította a nyakkendőjét, és benyitott. Egy asztal körül ült a párt krémje, akiket eddig csak a híradóból látta. Egy ember ült a terem hátsó végébe, háttal nekünk, az ablakon át a Dunát nézte. A víz elvtársak, a mi Dunánk vize, micsoda erő, micsoda lehetőségek. Foglaljanak helyett az elvtársak. Ott voltam én, a 23 éves fiatal ember, velem szembe, Kádár János. Tudja, mit éreztem? Minden. Egyszerre. A Piszlauer Kálmánnal igen, többször találkoztam. Bolondos, fiatal zseninek tartották számon, de a nőkkel nem jött ki jól. Hát aztán nem is nősült meg, de hát úgy gondolom, hogy a nőknek így volt jobb. Tudni kell, hogy az LSD az egy rendkívül pszichoaktív szer. Bőrön keresztül is, így tehát fürdés közben. Ezért nagyon kellett vigyázni az adagolással, mert a legkisebb hiba végzetes tébolja járt volna. Szabad a fürdés. Élvezze mindenki tetszése szerint, de azért a takarékosság sem felesleges. Ha, 
Hát... Arról van szó, hogy az emberi élet példátlan pusztulását okozzák-e a tudomány korszakalkotó vívmányai, vagy pedig gazdag és boldog jövő vár az emberiség. Ki kellett dolgoznom egy olyan tervet, amely a lehető legegyszerűbben fokozatosan adagolja a kis mennyiségű LSD-t. Lehetőleg azonnal, hiszen a májusi felvonás sikere ezen múlik. Ha sikeres a mű, akkor az egész világ látni fogja, hogy a magyar népköztársaságban boldog, elégedett emberek élnek, ahol nyoma sincs annak a bizonyos. Októberi ellenforradalmi támadás! Azt a fedősztorit találtuk ki, hogy a Buda újlaki vízmű egyik kiváló vegyésze feltalált egy olyan vegyszert, ami nélkülözi a klór káros hatását, viszont aktívan elvézi a fertőtlenítést. A szert egyszerűen P. Vegyszernek hívtuk. Igen. Itt történt a varázsla. A kidolgozott eljárásokat a budapesti vízművek új csővezetékének lefektetésénél már a gyakorlatban is alkalmazzák. Tudja, a meleg, a fény és a klór hatástalanítja az LSD-t, viszont kiválóan oldódik. Hát én melegítettem a vizet, úgy itta, a fürdésnél pedig ugyanezt a módszert alkalmaztam. Elmondtam az adagolási útmutatót, beüzemeltettem a csepegtetőrendszert, és mentem a következő helyre. Minden reggel egy Volga járt körbe, és vitte az aznapi adagot. Vízművenként egy fél gram LSD és egy kis desztillált víz. Ennyi elég volt, hogy átmossa az agyakat. Május elsőjén pedig beindult a buli. Az ország ragyogóan indult el gazdaságilag és minden tekintetben ezután. Erről a magyar nép 57. május 1-én biztosította Kádár Jánost. Aznap éjjel egy dekát nem aludtam. A lelkiismerete miatt? Dehogy is. Hát hogy sikerül -e? Ez sikerült? A budapesti dolgozók közel 400 ezres tömege indult május 1 reggelén a Hősök terén rendezett nagygyűlésre. Tökéletes volt. Az emberek az utcán, a terek tele, békés, boldog emberekkel. Nyoma se volt ott a októbernek. Ez a nap új lendületet ad belső fejlődésünknek. 1957. május 1-én körülbelül annyian 
vettek részt a nagygyűlésen, aminek a főszónok a Kádár János volt természetesen, mint az október 23-i tüntetésen. Ezek az emberek ezek 1957. május 1-én azt ünnepelték, hogy vége a nagy félelem időszakának. Kimehetnek az utcára. Döntő győzelmet aratott magyar dolgozó nép ünnepli szabadon május 1 a proletár nemzetköziség ünnepi. Mindenki ezzel jutottunk, nem lehetett kikerülni. Amit a Kálmánék csináltak az ivóvízzel, az csak egy kis rásegítés volt, egy olyan kis ártalmatlan gondoskodás. Én például mindig azt ittam. És tessék, itt vagyok, 86 évesen, boldogan. Vagy azt akarja tőlem számon kérni, hogy vidámak voltak az emberek? A modernizációs eredmények egy csomó valódi előrelépést jelentettek, tehát ennek a, a fajta emlékezetnek reális alapjai vannak. Többé kevésbé a legmelegebb nyári napoktól eltekintve hideg volt a sör. Ezek ilyen apróságok, de ezek összetudnak állni egyfajta rendszeré. Sok vetülete van ennek a modernizációs előrehaladásnak. A nosztalgikus emlékezet erre a komplexumra vonatkozik. Hogy Magyarországon a helyzet jó, a közszellemet illetően is, az emberek életviszonyait, munkakörülményeit illetően. A magyar népközség létezik és erős. Ezt tudom másról kell venni, és ezzel, mint realitással kell számolni. Van egy más típusú emlékezet, ez egy egészen más típusú emlékezet, ez a kádári, kádár korszak egyenlő kommunista diktatúra. Ennek is vannak reális alapjai, mégpedig a kádári hatalomgyakorlás első évei. Ebben az időszakban zajlott le a forradalom résztvevői elleni megtorlás, ami valóban nagyon kemény volt. Dünperemben sajnálatosan elmaradt a bizonyítás kiegészítés. Persze valakivel mindig meg kell fizettetni a történéseket. Nem összeesküvéssel és bombakészítéssel töltik az éjjeleket és a nappalokat, hanem reggel bemennek a munkahelyükre és dolgoznak. Azok az emberek a valóságban velünk vannak. Mi mind meg voltunk győződve, hogy a legjobb, ami történt 56 után, az Kádár János. Legyen szó életszínáról, szociálpolitikáról, vagy akár irányítási módszer, mi magunk dolgozzuk ki. Énekeljük, hogy ez a harc a végső, de úgy látszik, hogy az egyes csatákra van, hogy még egy néhány hátra van. Tehát innen kezdődött az a zárt rész, nevezett alig a kettő. Itt volt egy kapu, és innentől a központi bizottságnak a tagjai. Kádárnak fontos volt, hogy ez a Castro jó érezze magát nálunk. 1972-ben csörgött a telefon. A vonal túlsó végén Kádár apánk. Saját fülemmel hallottam, amikor felhívta Kálmánt, ezt a bizonyos Piszlaer Kálmánt. Egy nagyon fontos elvtárs érkezik a hazánkba, és szeretném, ha jól érezné magát. Csináljon egy ital keveréket nekik. Első ízben látogatott hazánkba dr. Fidel Castro Rusz, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a Kubai Forradalmi Kormány elnöke. Kádár János a párt első titkára és Fokjenő miniszterelnök szívélyesen köszöntötte Fidel castro és kíséretét. LSD. De abból nagyon sok. Ez a belső rész a központi bizottságnak volt a konyha, étterme, társalgó, kártyaszoba.
a katonai egység díszmenete a vendégek tiszteletére. A fogadás a Balaton aligai üdülő nagy termében volt. Hosszú asztal egyik végén ült Kádár, másikon Castro. Itt a magyar küldöttség, ott a kubai küldöttség. Nagyon fagyos volt a hangulat. Kádár előtte hónapokig tanult portugálul Castro számára egy köszöntő szöveget. De a spanyolul beszélő Castro ezt nem igen értékelte. Elérkezett a nagy pillanat, fölemelték a porot, és felhajtották. Innentől kezdve tolvásra semmi szükség nem volt. Azt az elvtársi szeretetet, ami ott körül a tervet, <gül> Kádár órák hosszáig bámulta az evőeszközeit. Hajlong a villája, azt mondta. Össze-vissza beszél. Egy valakivel jött ki kurvára, az Castro volt. Ők primán megértették egymást. Ők betűtésztákat rakogatta ki, Egymás tányérjának a szélére. Voltam hűlve, de aztán ragyogóan szórakoztam, mert egy kádát ilyen gyerek, ilyen boldognak még soha nem láttam. Akkor ez valami külföldi, egész jó állapotban van egyébként. Ezen legalább megvannak a fogas dolgok. Hát ez gyönyörű, hát ez tartja, úristen, annyi idős, mint én, sőt. Ezzel szemben az LSD rendes, tehát 40 és 500 mikrogram közötti fogyasztása igencsak más hatással lehet az elménkre. Egy rendkívül potenszerről van szó, amelyet perforált színes itató papírokon, úgynevezett bélyek formájában fogyasztanak legtöbbször. Hatása alatt megváltozik az érzékelés, a gondolkodás, a létszemlélet. Olyan hatást várt ki a fogyasztóban, hogy kiszakadt térből és időből. Ezt az utat hívjuk tripnek. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra kelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Kádár János ilyen ember volt. Nem volt hibátlan, de hát melyikünk az?
a televízió vagy szándékosan, vagy véletlen leadott egy-két ilyen interjút. Mi az eladat? Ahol a korábban mindig nagyon jó megkomponált kádárkép, egyszer csak ilyen életközeli lett. Leültem, köszönöm szépen. Brutálisan világították meg, csupa ránc volt. Nem, én most kérdezem, hogy még ne kezdjék. Még ja, most mire gondoltam? Nagyon átjött, hogy milyen lassú lett a beszéde, hogy mennyire üres a tekintete, és így tovább. Ez így jelezte, hogy valaminek vége. Az útnak előbb-utóbb vége, és ez azt hiszem, hogy átragadta az emberekre is. Az ember ezt sokszor átgondolja magába, szinte naponta lejátszom magamban ezeket a dolgokat. Tulajdonképpen azt is elvárná az ember, hogy elismerést kapjon érte. Én csak tettem akkor, abban a korban, abban a rendszerben a dolgomat, és jó. Én most ezeket nem azért mondom el, hogy könnyítsek magamon, hogyan már. A fiatalok nem is ismerik Kádár Jánost. Pedig ő azt szerette volna, ha az utókor ítélkezik fölötte. Ehhez először a történelmünkkel kell tisztában lennünk. Azok a kísérletek, amit a magyar népköztársaság már nem kevés éve folytat, azok elismertekké váltak. Nem akartunk gártani senkinek. A magyar lakóságnak nagy része szíves örömest visszamenne abba a korszakba. Nem volt az olyan rossz. Viszlau errel. A Kálmánnal. Hát lehet, hogy már nem is él. Vagy meghúzta magát, mint mindenki az előző rendszerből. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Lassan elmúlik egyébként, de ennek főleg biológiai okai vannak. Az a nemzedék, amelyik úgy igazán átérten tud nosztalgiázni és visszavágyódni, az, az ugye lassan kimenőben van. Tehát az ő utazásuk is véget ér. Nekem az a bajom, hogy az agyam örökké forog, és az is energiát kíván. Abban a helyzetben vagyok, hogy nem tudok beszélni. De nekem olyasmit is kell mondanom, amiért felelek. Majd furcsát fognak maguk hallani tőlem. Elnézést kérek. Köszönöm, hogy alkohat itt találtak, hogy ezt elmondhattam itt. Elhúnyt Kádár János. Sajnos mi ketten későn találkoztunk. Te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Mondd, ugye álom volt csak az egész. A mai naptól országunk államformája és neve Magyar Köztársaság. Mondd, hogyan folytassam 
az életem. A magyar néplélek olyan, hogy erős vezetőre van szüksége, aki gondoskodik róla, aki gondolkodik helyette. Nekünk nem való a demokrácia. Akkor legalább hittünk valamiben. Én nem bántam meg. Nem bántam meg. Azt tettem, amit akkor kell.